அடுத்ததாக நூல் குறித்தும் நிகழ்வு குறித்தும் சிறப்புரை சிறப்புரையாற்றுவதற்கு காந்தி கிராமம் கல்லூரியின் பேராசிரியர் முனைவர் பாலசுந்தரி அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் எனது மாலை வணக்கம் மாரிமுத்து அவர் வந்து டீட்டெயில்டாக அந்த புக்குக்குள்ளே போனாங்க ஆக்சுவலி அது நல்லா இருந்தது லைக் அந்த கதைகள் எல்லாத்தையும் நான் திரும்பி தொடாமல் அதை பற்றின விஷயங்களை மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் பேசலாம் அப்படின்றது தான் ஏன்னா அவர் அழகாக பதினோரு தலைப்புகளுக்குள்ளேயும் போய் அந்த சிறுகதைகளை பற்றின சாராம்சம் வந்து நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க இருந்தாலும் இந்த இந்த தொகுப்பை நான் வாசிக்கும் போது அவர் பதினொன்று வாசிச்சிருக்காரு நான் பதினொன்னெல்லாம் வாசிக்கல நான் ஏழு தான் வாசித்தேன் அதுதான் உண்மை இதை வாசிக்கும் போது எனக்கு மனசில் பட்ட ஒரு அழகான விஷயம் என்னென்னா நமது மொழி அந்த மொழியின் அழகு எனக்கு பாவக்கு அவள் எங்கே கடையில் பார்த்தாலும் நாக்கு உடனே இனிக்கும் என் பிள்ளைங்கக்கிட்ட கூட நான் சொல்லும்போது பாகக்காய் பார்த்தா அவங்களுக்கு மட்டும் எப்படிமா இனிக்குது அது கசப்பாக தானே இருக்குது அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லை எனக்கு அந்த பாகக்காய் அப்படின்ற வார்த்தையே வந்து இனிக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அந்த அந்த வார்த்தை மொழிக்கு வந்து அந்த ஒரு வன்மை இருக்கிறது நீங்கள் சொல்லி பாருங்களேன் மகிழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி பாருங்களேன் சொல்லுங்களேன் எல்லாரும் மகிழ்ச்சி சொல்லுங்களேன் அந்த நாக்கு வந்து உங்கள் மேலெண்ணத்தோடு ஒட்டும்போது ஒரு சுவை வரும் சொல்லி பாருங்களேன் திருப்பி சொல்லி பாருங்களேன் மகிழ்ச்சி சொல்லி பாருங்களேன் இதில் என்ன வைக்கும் நம்ம மொழி தானே இதை வீட்டில் சொல்கிறதே இல்லை நம்ம அடிக்கடி சொல்லி பாருங்களேன் மகிழ்ச்சியாக இருக்குன்னு நிஜமாலுமே மகிழ்ச்சியாகவே இருப்போம் நம்ம வீட்டில் அடிக்கடி லவ்யூ சொல்லுங்க நானே பிள்ளைங்கக்கிட்ட சொல்வேன் நான் காலையில் எந்திரிச்சு வந்து குட் மார்னிங் சொல்கிறதுக்கு பதில் லவ்யூ சொல் ஸோ தட் எல்லாருமே சந்தோஷமாயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவேன் இது எனக்கு ஒரு ப்ராக்டிஸாகவே வீட்டில் கொண்டு வந்துட்டேன் சொல்லுங்களேன் மகிழ்ச்சி சொல்லி பாருங்களேன் சொல் சத்தமாக சொல்லுங்களேன் இதில் என்ன வைக்கும் நல்லா இருக்குல்ல நம்ம கண்ணெல்லாம் பிரைட் ஆகிடுச்சு இல்லை இப்போது கண்ணே அகலமான மாதிரியான ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரியலையா நேராக உட்காந்து பாருங்களேன் மூளை வந்து முழிச்சிருக்க மாதிரி இருக்கும் நம்மளுடைய கவனம் நமக்கே தெரியாமல் அப்படி விழித்து கொண்ட மாதிரியான ஒரு உணர்வு நமக்கு வரும் பாகற்காய் எனக்கு வந்து ரோட்டில் பார்க்கும்போது கடைகளில் பார்க்கும்போதெல்லாம் எனக்கு இனிப்பு வரும் அதுக்கு ஒரு காரணம் என்ன தெரியுமா அந்த பேர் அந்த மொழி அந்த மொழியின் அழகு பாகற்காய் என்பது பாகு அற்காய் பாகுனா இனிப்பு பாகு ப்ளஸ் அல் ப்ளஸ் காய் இப்படி தான் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்கல்ல உங்களுக்கு புரியட்டுமே அப்படின்றதுக்காக சொல்கிறேன் பாகு அற்ற காய் இனிப்பு அற்ற காய் இதுதான் அது எவ்வளோ அழகாக அந்த மொழியின் அந்த பெயரிலேயே அந்த மொத்த காயோட தன்மையை அவங்க சொல்லிடுறாங்க பாருங்களேன் எவ்வளோ அழகான மொழி எனக்கு அதனால் இந்த மொழியை வந்து எனக்கு ரொம்ப ப்ரௌடாக இருக்கும் ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும் சில விஷயங்களை நானாக சைலண்ட்டாக ரசிக்கிற ஒரு ஆள் தான் நான் நான் ரொம்ப அமைதியாக எனக்குள்ளேயே நிறைய நான் ரசிப்பேன் நான் அந்த மாதிரியான தனக்குள்ளேயே ரசித்து கொள்கின்ற சின்ன குழந்தையிலிருந்து நாளைக்கு இறந்து போகிற பாட்டு வரைக்குமான கேரக்டர்ஸ் இந்த நாவல் இந்த சிறுகதை தொகுப்புக்குள்ளே அங்கங்கே போயிட்டே இருக்கிறாங்க அதனாலேயோ என்னமோ தெரியல என்னால் அதில் வர அத்தனை கேரக்டர்ஸ் கூடையும் அத்தனை கதாபாத்திரங்கள் கூடையும் என்னால் இயல்பாக பயணிக்க முடிஞ்சுது என்னைய மாதிரியே இருந்தாங்க நான் தனியாக நான் சமைக்கும் போது கையில் தண்ணியாக அள்ளும் போது சில சமயம் டம்ளரில் அள்ளுறதுக்கு பதிலாக தண்ணியை இப்படி தனியாக ஊற்றி ரசிச்சுட்டு இருப்பேன் பிள்ளைங்களே சில சமயம் வந்து எட்டி பார்த்துட்டு அம்மா என்னமோ செய்கிறேன் அது எனக்கு சிரிப்பு வந்துடும் உடனே அம்மா முகத்தை பார்த்தா தெரியும் இல்லையா அம்மா என்னமோ செய்கிறாங்க அப்படின்னு அதுகளும் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும் அம்மா இந்த அளவுக்கு எனக்கு இல்லையே இல்லை செஞ்சு பார் அழகாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஃப்ரீஸரில் நம்ம அந்த டீஃப்ராஸ் பண்ணோம்னு ஒரு லேயர் லேயராக ஐஸ் இருக்கும் பாருங்களேன் அதை லைட்டாக அப்படி கையில் எடுத்து பார்க்குறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது என்னமோ அது மெல்ட் ஆகும் போதெல்லாம் அது கூட சேர்ந்து நானும் கரையிற மாதிரி அந்த சில்னஸோட கரையிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் வரும் கால் நிலா கூட போய் பேசுகிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சாயந்தர நேரங்களில் எனக்கு கனமான மனநிலை இருக்கும்போதெல்லாம் ஒரு எட்டு மணிக்கு மேலேயோ ஒம்பது மணிக்கு மேலேயோ மொட்டை மாடியில் உட்காந்துட்டு அந்த நிலா கூட வந்து நான் பேசும்போது நிலா என்னை கவனிக்கும் மனுஷங்க வந்து நம்ம பேசுகிற அத்தனை வார்த்தைக்கும் அவங்களுக்குள்ளேயும் ஒரு சிந்தனை ஓட ஓட தான் கவனிப்பாங்களே தவிர நம்ம அப்படியே வாங்கிக் கொள்பவர்கள் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கவே மாட்டாங்க அப்படி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புமே இல்லை ஆனால் நான் அங்கே போகும்போது எனக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது அது என்னன்னா நிலா என்னை கவனிக்கிறது நம்ம வீட்டில் நிலா பார்க்குது பார்க்குதுன்னு சொல்லி சொல்லி தானே சோறு ஊட்டுனாங்க அதே மனநிலைமையோ என்னமோ தெரியல இன்னும் போய் நான் நிலா கிட்டே வந்து நான் நிறைய என்னுடைய செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்வது என்னுடைய முக்கியமான முடிவுகள் எல்லாமே என்னை நிலாவுடைய துணையோடு தான் நான் எடுத்தேன் என்பதை கூட நான் சொல்லிக்கொள்வேன் மிக பெரிய ஏதோ ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ் போகும்போது கூட என்னுடைய ஆர்குமெண்ட்ஸ்லாம் நான் நிலா கிட்டே போட்டு தான் நான் எடுப்பேன் தட் மீன்ஸ் ஆக்சுவலி
வேறு வழியே இல்லை வெளியில் விட்டான் தன்னுடைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுகள் நமக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்க கிட்ட இருந்து வராது நமக்கு அருகில் இருக்கிறவர்கள் கிட்ட இருந்து வராது நம்மை சுற்றி இருக்கிறவர்கள் கிட்ட இருந்து நமக்கு அந்த நம்முடைய பிரச்சனைகளுக்கான சொல்யூஷன் தட் இஸ் முடிவுகள் வராது அப்படின்ற ஒரு மனநிலை எல்லாத்துக்குமே இருக்குது என்னுடைய அனுபவங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையின் பிரச்சனைகளில் நான் எடுக்கும் முடிவுகள் உங்களுக்கு ஒரு பாடமாக அமைவலா அமையலாமே தவிர அதுவே உங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு முடிவுகளாக என்னால் கொடுக்க முடியாது என்னுடைய அனுபவங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஒரு அனுபவமாக கேட்டல் அனுபவமாக வேணா இருக்கலாமே தவிர உங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு அது ஒரு முடிவாக ஆகாது அதே சமயத்தில் என்னுடைய வாழ்க்கையில் என்னுடைய பிரச்சனைகளினால் நான் கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் இருக்கு பாருங்களேன் அந்த பாடங்களை இனி வர போகிற பிரச்சனைகளுக்கும் நான் வந்து அதை ஒரு முடிவாக வச்சு அதுலேருந்து நான் முடிவு எடுக்கவும் முடியாது அது ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளோட முடிவுமே வந்து அது நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்ற பாடங்களோடய முடிந்து போகும் அப்படின்ற ஒரு அழகான விஷயம் வந்து இந்த கதை தொகுப்புகளில் என்னால் பார்க்க முடிஞ்சுது இந்த முதல் முதல்ல ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோரி எழுதியிருக்காங்கள அம்மா விழைப்பதை நிறுத்தி கொண்டார் எனக்கு அதை பார்த்தோடனே மனசில் என்ன தோணுச்சுன்னா கரெக்டு நம்மளை பற்றி எழுதியிருக்காங்க நான் நான் அம்மா நம்ம எப்படி நம்ம எப்போ உழைப்பதை நிறுத்தி கொண்டார் ஏன்னா அந்த புக்கை கையில் எடுக்கும் போது மணி பதினொன்று ராத்திரி ஸோ நான் என்ன அந்த டெம்பரரியாக நான் என்ன பண்ணேனோ அதை தான் யோசித்தேன் ஆனால் எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆழமாக உள்ளே போச்சு உள்ளே போகும்போது பெண்களுக்கான மனநிலை பெண்களுக்கான ரோல் அதை அவர்களுக்கு இந்த சமூகம் கொடுத்துருக்கிற ஒரு இது தான் நீ இதை தான் நீ செய்யணும் அப்படின்னு அவங்களே அறியாமலே திணித்து திணித்து வைக்கப்பட்ட சில விஷயங்கள் அதையும் தாண்டி பெண்கள் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா இதில் கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்கீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகிறோம் ஏதாவது ஒரு விசேஷத்துக்கு போகிறோம் நல்ல டெக் பண்ணிக்குவோம் அலங்காரம்லாம் பண்ணிக்குவோம் நல்லா பட்டுசாரிலாம் போட்டு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக அங்கே போவோம் அங்கே போய் எவ்வளோ நேரம் நம்ம அமைதியாக இருக்கும்னு மட்டும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒரு இருபது நிமிஷம் போய் பார்த்தோன்னே புதிய முகங்களாக இருக்கும் அல்லது பார்த்த முகங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்திருப்பாங்க பேசுவோம் ஒரு அரை மணி நேரம் கொஞ்சம் அப்படி தள்ளி போகும் மகிழ்ச்சியாக சாப்பிட நெருங்குற அந்த நேரம் நெருங்க நெருங்க வீட்டில் துவைக்காமல் போட்ட துணி ஞாபகத்தில் வரும் கூட்டாமல் போட்ட ரூம் ஞாபகத்தில் வரும் களைஞ்சி போட்ட பழைய துணி ஞாபகத்தில் வரும் அதுக்கு அடுத்து நாளைக்கு ஸ்கூ ஒரு வேலை அது ஞாயிற்றுக்கிழமையாக இருந்தால் நாளைக்கு பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலைகள் எல்லாம் ஞாபகத்தில் வரும் இந்த ஒரு மணி நேரத்தில் அத்தனையும் முடிச்சிற மாதிரி நம்ம இது செய்யலையே அது செய்யலையேன்னு மனசுக்குள்ளே ஓடி ஓடியே அங்கே இருக்கும் அந்த ஒன்றரை மணி நேரமோ ரெண்டு மணி நேரமோ அதையும் மொத்தமாக நம்ம பாழ்படுத்திட்டு நம்ம வந்துடுவோம் எங்கே போனாலும் இது நம்மளாக எடுத்துக்கிறதா அந்த வேலை அப்படியே போட்டாலும் அது நடக்கும் ஆனால் நம்மளாகவே தான் இது வந்து எனக்குரிய வேலை இது எனக்காகவே நம்மளே நம்மளோட சைக்கிக்குள்ள அந்த விஷயத்தை திணிச்சு வச்சுருக்கோம் நம்மளுடைய மனநிலைமை அப்படியே மாறியும் போயிடுச்சு இதை ரொம்ப இயல்பாக ரொம்ப இயல்பாக இந்த அத்தனை சிறுகதைகளிலும் ஒரு பெண்ணை சுற்றியே அது குழந்தையாக இருக்கட்டும் ஒரு அடலசென்ட்டாக இருக்கட்டும் வளரிலும் பருவ பெண்ணாக இருக்கட்டும் ஒரு வயதான பெண்மணியாக இருக்கட்டும் இவர்களை சுற்றி சுற்றியே சுற்றி சுற்றியே இந்த மொத்த சிறுகதை தொகுப்பும் வந்திருக்கு ஆனால் இதில் என்னென்னா இப்போ பெண்களுடைய பிரச்சனைகளை நம்ம எங்கே பேசணும் பெண்கள் மத்தியிலே பேசுகிறதுனால என்ன இருக்க போது பெண்களுடைய பிரச்சனைகளை அந்த பிரச்சனைகளுக்கு காரணமாக யார் இருக்கிறார்களோ அல்லது அந்த பிரச்சனைகள் யார் மூலமாக தீர்க்கப்படுமோ அல்லது அடுத்த பிரச்சனைகளை வந்து எங்கேருந்து வருதோ அவங்க கிட்ட போய் பேசணும் நம்மக்கிட்ட ஒரு விஷயம் இருக்குது பெண்களோட பிரச்சனைகளை பெண்களுக்கு மத்தியிலே பேசிட்டு அது ஒரு பெயின் நரேட்டிவ் மாதிரி அழுகை கூக்குரல் கூச்சல் அது எல்லாம் போட்டுட்டு அப்படியே அந்த வெளிப்படுத்துதலையே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா சந்தோஷப்பட்டு சாந்தப்பட்டு வெளியில் போயிடுவோம் அவ்வளோதான் அந்த பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகள் எங்கேயுமே வரலை ஆனால் இதில் ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருக்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஆண்களுக்கு மத்தியில் நம்ம வந்து பெண்களுடைய பிரச்சனைகள் பேசப்பட வேண்டும் புரிதல்கள் எங்கிருந்து வர வேண்டுமோ அவர்களுக்கிட்ட தான் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்களை நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கருத்தை அவர் நேரடியாக சொல்லாமல் கொஞ்சம் அழகாக அழகாகவும் தீர்க்கமாகவுமே அதை சொல்லியிருக்காரு அதில் ஒரு ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு சிறுகதை இருக்குது அதில் என்னென்னா அம்மாவை பார்த்துக்கிறதுல மூன்று மகன்கள் ஒரு மகள் அவங்க இருப்பாங்க அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் ஆயிரும் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு போய் அம்மாவை திருப்பி வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வர வரைக்கும் நடக்கிற நிகழ்வுகளை மட்டுமே அது ஒரு சிறுகதையில் காமிச்சிருக்காரு அவர் அதில் கடைசியாக அந்த மகனுடைய மனமாற்றத்தை வந்து அவர் அழகாக தொட்டுட்டு போயிருக்காரு யார் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றது யார் ஒரு ஃபேமிலியில் பவர் சென்டர் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறோமோ அந்த பவர் சென்டர் ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அந்த பவர் சென்டர் தான் அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ மன மாற்றம் பெண்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்றால் எங் யாருனால பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் அந்த பாது அந்
அதாவது சமூகத்தின் பால அக்கறை உள்ள ஒரு மனநிலை எங்கு வர வேண்டுமோ அவர்களை நாம் மறந்து விட்டு நீ எப்படி பாதுகாப்பாக இருக்கணும் நீ எப்படி ஒடுங்கி போகணும் நீ எப்படி அவனை மறைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று நம்ம வந்து திருப்பி திருப்பி பெண்கள்கிட்டயே பேசிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு நிலைமைய இவர் அழகா ஒரே ஒரு ஒரு சிறுகதையில் அதை ரொம்ப அழகாக உடச்சி தள்ளுறாரு எனக்கு இவர் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக அந்த நாவல்ஸில் போயிட்டது அது சாரி இந்த சிறுகதைக்குள்ள போயிட்டதுனால அதை ஒட்டி நான் வாசிக்கும் போது எனக்கு நினைவு வந்த மற்ற ரைட்டர்ஸை பற்றியும் பேசலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுதான் இப்போ அந்த அம்மா என்ன செய்து அம்மா தன் வேலையை வேலை செய்வதை நிறுத்தி கொண்டாள் எப்போ அவங்க நிறுத்தி கொள்கிறாங்க அந்த சிறுகதையில் வந்து டெத்தை தான் நரேட் பண்ணுறார் அம்மா வந்து இறந்து போயிருப்பாங்க அப்போது கல்யாணம் ஆனதுலேருந்து அந்த குழந்தைகளை வளர்க்க அவர் பட்ட கஷ்டத்தில் இருந்து அதற்கு அவங்க அப்பாவோட டாமினேஷன் அவங்க அப்பா அவங்களுடைய எதுவும் பணம் கொடுக்க மாட்டார் எந்த வகையிலையும் அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ண மாட்டார் அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபேமிலியில் அம்மா வந்து அந்த குழந்தைகளை எடுத்துக்கிட்டு அவங்க அம்மா ஊருக்கு போய் அங்கே இருந்து திரும்பி அவங்க அப்பா இறந்து போன அந்த சமயத்தில் திருப்பி இதுதான் ஓ வீடு இதுதான் ஓ ஊர் நீ வந்து தான் அந்த சடங்கெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு அவர் மேலே திணிக்கப்படுகிற அந்த சடங்கு முறைகள் இருந்து எல்லாமே அப்படி விழா வரியாக நம்மளுடைய மூட பழக்க வழக்கங்கள்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா மத ரீதியாகவும் மனத அதை சமூக ரீதியாகவும் மதத்தை சார்ந்த சமூகம் அதன் ரீதியாகவும் அதற்கு அடுத்து ஜாதி மதத்தை சார்ந்த மதம் வழியாக உருவாக்கப்பட்ட அந்த ஜாதி மத இந்த ஜாதிக்கு மதம் கொடுக்கின்ற சில வரைமுறைகள் இங் எம் அப்போது நம்ம கடைசியாக பார்க்கும்போது இது எங்கே இருந்த ஆரோஜன் இந்த பெயின் இந்த டைஸ் இந்த கட்டுப்பாடுகள் இந்த கட்டுகள் இந்த முட்கள் இதெல்லாம் எங்கேருந்து வருதுன்னு ஆழமாக நம்ம சிந்தித்து பார்த்தோன்னா மதம் என்ற ஒன்றின் மீது நமக்கு இருக்கிற அந்த அபமிருதமாக என்ன சொல்கிறது நம்பிக்கை அது நம்மளை எந்த அளவுக்கு கட்டி போட்டிருக்கு நம்மளுடைய சைக்கியை வந்து முழுக்க முழுக்க நம்மளுடைய மனதை நம்மளுடைய மனநிலைமையை அது எப்படி முழுக்க முழுக்க மதம் சார்ந்த விஷயங்கள் அந்த ரிச்சுவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் பார்த்திங்களா அந்த சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் சார்ந்த விஷயங்கள் நம்மளை எப்படி முழுமையாக மாற்றி இருக்கிறது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து புரிந்துக்கிற மாதிரி ஒரு எட்டு எட்டு ஒம்பதோ பக்கம் தான் அந்த ஒம்பது பக்கங்களில் மிக அழகாக சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒரு பெண் என்பது வெளியில் வரணும் அப்படின்னா முதல்ல வந்து அவை நிறைய கட்டுக்களை வந்து தாண்டி தான் வெளியில் வர வேண்டியது இருக்குது ஒரு பெண் குழந்தை பிறக்கும்போதே அவள் கல்யாணத்துக்காகத்தான் தயாரிக்கப்படுகிறாள் அப்படின்ற ஒரு உண்மையையும் அதில் வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காங்க பெண் குழந்தை மட்டுமல்ல ஆண் குழந்தைகளுமே அப்படிதான் ஆம்பளைங்களை வந்து அழுகாத அழுகாதன்னு சொல்லி வச்சு நீங்களாம் வக்ரமாய் போயிடுறீங்களோ எனக்கு சில சமயங்களில் பயமா இருக்கும் நானே சொல்லுவேன் இந்த இமோஷன்ஸ் வெளியில் வந்துடணும் நம்ம வெளிப்படுத்த வேண்டிய விஷயங்கள் வெளியில் போயிடணும் அடைச்சி வைக்கிற குப்பைகள் தான் நாறும் உன் மனசில் வந்து சில வழிகள் இருக்கும்போது வழியை கண்ணீரால் தான் கழுவ முடியும்னா நீ கழுவிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக வெள் உள்ளவா தப்பே கிடையாது ஆனால் இங்கே வந்து நம்ம அப்படி சொல்லலாம் அழுகை என்பது ஆண்களுக்கானது அல்ல அழுவதும் அரற்றுவதும் புலம்புவதும் பெண்களுக்கானது நீ புலம்பிக்கோ அழுதுக்கோ நீ அது ஏன்னா இவன் வந்து அங்கேருந்து வந்து இவர் அவங்க செக்யூர் பண்ணுறாங்களாமா ஸோ ஆளுமை அதாவது ஆணுடைய ஆளுமை என்பது அழுவதற்காக கிடையாது நீ அழவே கூடாது அழுபவன் ஆண்மகன் அல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி சொல்லியே அவங்களுக்குள்ளே அது அப்படி திணிக்கப்பட்டு அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வன்மமாகவே மாறி போய் ஆண் என்பவன் அதிகாரத்திற்காகவே பிறந்தவன் அவன் அதிகாரம் செய்வதற்காகவே பிறந்தவன் அதை அடக்கி ஆழுவதற்காகவே பிறந்தவன் அவனுடைய தன்னுடைய தன்னுடைய இமோஷன்ஸை கூட வெளியில் தன்னுடைய உணர்வுகளை கூட வெளியில் இயற்கையாகவோ சுதந்திரமாகவோ எப்படி சொல்ல தன்னை சரிப்படுத்திக்குவதற்காகவோ கூட வெளி வெளி கொணர முடியாத ஒரு சூழ்நிலையை இந்த சமூகம் அவனுக்கு கற்பித்து அவனை அவனையும் ஒரு வழியை தாங்கக்கூடிய ஒரு மனுஷனாகவே வைத்திருக்கிறது என்ற ஒரு உண்மையையும் வந்து ரொம்ப அழகாக அந்த கதைகளுக்குள்ளே அவர் சொல்லியிருக்காரு ஆனால் அந்த உண்மையை உணர்கின்ற நேரத்தில் வெடித்து சிதறும் போது ஆனோ பெண்ணோ மனம் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒன்று தானே அந்த உண்மையை உணர்ந்து அவன் வந்து வெடித்து சிதறும் போது அவனுடைய காலங்கள் எல்லாம் கடந்து போயிருக்கிறது அவனுடைய வயது போயிடுச்சு அவனுடைய எனர்ஜி போயிடுச்சு எல்லாமே போயிடுச்சு ஆனால் எல்லாமே முடிந்த நிலைகளில் வருகின்ற இந்த புரிதல்கள் வந்து கண்டிப்பாக எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அப்படின்றதையும் உணர்தல் அப்படின்றதும் புரிதல் என்பதும் சரியான சமயத்தில் அந்தந்த சந்தர்ப்பத்திலேயே நம்ம கையாளக்கூடிய மிக அழகான ஸ்கில்ஸ் திறன்கள் அப்படின்றத வந்து எல்லா சிறுகதையிலையுமே அவர் வந்து ரொம்ப அழகாக உணர்த்தி இருக்கார் இன்னும் அதாவது லிட்ரேச்சர் லிட்ரேச்சர் அதாவது இலக்கியம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா இது நாள் வரைக்கும் அவர் பேசும்போது கூட சொன்னார் விளிம்பு நிலை மனிதர்களை பற்றிய ஒரு எழுத்து நம்மளுடைய மொழி இதெல்லாமே வந்து இருபதாவது நூற்றாண்டில் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியில் வந்திருக்கு இதை நம்ம வந்து ஒத்துக்கணும் ஆனால் இந்த இருபதாவது நூற்றாண்டிலையுமே வெளியில் வந்தது ரொம்ப சாதாரணமாக இல்லை இதை ரைட்டிங்
அவங்களோட இங்கிலீஷ் வேர்ஷன் வந்து த கிரிப் ஆஃப் சேஞ்ச் பழையன கழிதலம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாவல் இருக்கும் அது எத்தனை பேர் வாசிச்சிருக்கீங்கன்னு தெரியல இந்த கதை தொகுப்புகளை நான் வாசிக்கும் போது எனக்கு அந்த நாவலை ஒட்டிய விஷயங்களை என்னால் மறக்க முடியல அதை நான் நிறையா தடவை வாசிச்சிருக்கேன் அந்த நாவலை ஸோ என்னால் மறக்கவே முடியல அதில் வர அதே அம்மாக்கள் அதில் வர அதே அப்பாக்கள் அதில் அதே அந்த நாவலில் நான் பார்த்தா அதே குழந்தைகள் அந்த நாவலில் நான் பார்த்தா அதே இளைஞர்கள் இவர்கள் எல்லாமே தங்களது ஏதோ ஒரு மாய கயிற்றினால் கட்டப்பட்டு அவங்க அந்த கயிறு இழுக்கிற திசைகளுக்கு மட்டுமே அவங்க போய் போய் வர மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை அந்த பெரு அந்த கதையில் அந்த நாவல்லையும் நான் பார்த்தேன் இந்த சிறுகதையிலையும் நான் பார்த்தேன் ஸோ இந்த கயிறு என்ன அப்படின்றத நான் கொஞ்சம் ஆழமாக சிந்திக்கும் போது என் மனசில் பட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறேன் நண்பர்களே ஆனால் நீங்கள் இதை எந்த அளவுக்கு ஒத்துக்கிறீங்க அப்படின்றது தெரியல மதம் என்ற ஒன்று அதை விட்டு வெளியே வராட்டு தான் எந்த பிரச்சனைக்குமே வந்து நம்ம முடிவே காண முடியாது ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே ஃபேக்காக தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் வெளியில் வந்தோடனே முற்போக்கு சிந்தனைகள் பேசுகிறோம் எல்லாம் பேசுகிறோம் எல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த மாதிரி ஆளுங்களை இங்கே வெளியில் ஒரு கூட்டத்தில் பேசும்போது பயங்கரமாக பேசுகிறாங்க அதே சமயத்தில் வீட்டுக்கு முன்னாடி போனோடனே வேஸ்டியாக மடிச்சு கட்டிக்கிட்டு இடுப்பில் துண்டை கட்டிக்கிட்டு அந்த சிலைகள் முன்னாடி ரொம்ப பவ்யமாக அப்படி இருந்தால் தான் அந்த நம்மளை கடந்து போகின்ற அந்த கூட்டம் நம்மளை மதிக்கும் எதுக்காக நம்ம தலையில் வைக்க போகிற அந்த சின்ன என்னமோ ஒன்று சொல்லுவாங்களே ஏதோ ஒன்று இப்படி கட்டுவாங்கல்ல அதை வாங்கிக்கிறதுக்காக தன்னுடைய மொத்த டிக்னிட்டியும் விட்டு கொடுத்துட்டாங்க நிற்பாங்க ஒவ்வொரு தன்னுணர்தல் அப்படின்றதும் தன் பலம் உணர்தல் அப்படின்றதும் தன்னுடைய சிந்தனை என்ன அப்படின்றதையும் இந்த டிக்னிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாருங்களேன் சுய கௌரவம் அப்படின்றதும் ஒரு மனிதனுக்கு மதம் தான் கொடுக்கும் அப்படின்றது இல்லை மதம் ஒரு வேலை அந்த கம்யூனிட்டி ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டியும் செட்ரேட் பண்ணுறதுக்காக சில பழக்க வழக்கங்களை உருவாக்குவதற்காக வந்திருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு அதோட அதை பற்றினா டிபேட் வந்து ரொம்ப பெருசு அதை நம்ம அப்படியே விட்டுருவோம் ஆனால் அந்த மதத்தின் சாயல்கள் அதை அதோட கோர பிடி அதிலிருந்து உருவான ஜாதிகள் அதுலேயும் அந்த மேல்மட்ட ஜாதிகள் அப்படின்னு சொல்கிறவன் அப்படியே விளைவிக்கிறான் இந்த இடைநிலை ஜாதியும் அந்த கீழ்நிலை ஜாதின்னு சொல்லப்பட்ட இந்த ரெண்டு பேரும் தங்களை அதாவது இவன் வந்து இவனை விட உயர்ந்தவன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இந்த இடைநிலை ஜாதிக்காரன் இருக்கான் பாருங்களேன் அவன் வந்து இந்த தாழ்ந்த நிலையில்னு சொல்லப்பட்ட இந்த ஜாதிக்காரனர்கிட்ட எப்பயுமே ஏன் போட்டி போகிறான் அவன் வந்து அவன் கண்டினியூஸாக தொடர்ந்து இவனை விட நான் பெரியவன் என்று சமூகத்தில் அவன் நிரூபித்தே ஆக வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருப்பது போன்ற ஒரு மனநிலையை அவன் வந்து உருவாக்கி வச்சுருக்கான் அது அது எல்லா சிறுகதையிலையும் அது ரொம்ப தெளிவாக அழகிய பெரியவன் எழுதியிருக்காரு இதை வந்து இமயம் அப்படின்னு ஒரு ரைட்டர் இருக்கார் அவங்க எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க கோவேரி கழுதைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அழகான நாவல் அந்த நாவலை படிக்கும்போது இதே மாதிரியான இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கிறிஸ்டியன் ஃபேமிலி அது அப்படி ஹிந்து ஃபேமிலி அது கிறிஸ்டியன் ஃபேமிலியாக கன்வெர்ட் ஆகும் அது ஏன் கிறிஸ்டியன் ஃபேமிலியாக கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஜாதிய கொடுமைகள் இருந்து தான் தப்பிக்கிறதுக்காக வந்து அது கிறிஸ்டியன் ஃபேமிலியாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஆனால் அந்த கிறிஸ்டியன் ஃபேமிலியாக கன்வெர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா அவங்களுக்கு அந்த ஈக்குவாலிட்டி இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா அங்கே அதுவும் இருக்காது அங்கேயும் அப்படி ஒன்றும் இருக்காது அந்த சேர்ச்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு அதாவது இவங்க அந்த தாழ்த்தப்பட்ட இனம் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு அந்த ப்ரேயர் கண்டெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தனி நேரம் அந்த ப்ரேயர் கண்டெக்ட் பண்ணாலும் மாஸ் அப்படி சொல்கிறாங்க சண்டேஸில் நடக்கிற மாஸ் எனக்கு அதை பற்றி அவ்வளோவா தெரியாது சண்டேஸில் ஒரு மாஸ் நடக்கும் அதில் வந்து அது அந்த ப்ரேயர் கண்டெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு மற்ற ஜாதி மற்ற இடைச்சாதியினர் சொல்லுவாங்க இல்லையா அவங்களே இவங்கள சமமாக உட்காந்துடக்கூடாது அதனால் பிரச்சனை வரும் அதனால் அந்த சர்ச்சோட தன்மை வந்து கெட்டு போயிடும் அப்படின்ற மாதிரி என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இவங்களுக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்ட நேரமே கொடுத்துருப்பாங்க சண்டேயில் இந்த நேரம் நம்ம ஜாதிக்காரவங்களுக்குரிய நேரம் அப்படின்னு சொல்லி தலித்துகள் பேசிக்கொள்வாங்க அங்கே அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இடம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல தான் நம்ம ஜாதிக்காரங்க உட்காந்து பேசிப்பாங்க இங்கே தான் நம்ம உட்காந்து இறைவனைக்கும் அந்த ப்ரே பண்ணணும் அந்த மாதம் நடக்கும்போது இங்கே தான் உட்காரணும் இந்த மாதிரி இனி எந்த மதத்திற்கு போனாலும் நீ எந்த மதத்தினுடைய கோட்பாடுகளை நீ எடுத்துக்கொண்டாலும் நீ அதை நீ அதை சார்ந்தவனாக இருக்கலாம் ஆனால் அவன் வந்து உன்னை காப்பாற்றுறானா அவன் வந்து உனக்கு அந்த சமநிலையை உருவாக்குகிறானா அப்படின்றது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியாகவே இருக்கு ஸோ மதம் சார்ந்து நம்ம சிந்திக்கிற எல்லா சிந்தனைகளையும் ஹையர் ஆர்க்கி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்படின்றத வந்து மிக தெளிவாக இந்த பதினோரு அவர் பதினேழு சிறுகதைகள் இருக்கு அதுக்குள்ளே அதில் ஒவ்வொரு சிறுகதைகளையும் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காரு இதே விஷயத்த நான் இமயமில் படிக்கும் போதும் பார்த்தேன்னா அந்த தாய் அதாவது கல்யாணத்துக்காகவே தயாரிக்கப்படுகின்ற அந்த குழந்தைகள்
அந்த பஸ்ஸில் வந்து ஒரு கண்டக்டர் இருப்பான் அவன் தான் ஒவ்வொரு ஊராக வந்து அந்த குழந்தைகளை ஏற்றிட்டு இது எல்லாமே வளரிளம் பருவ குழந்தைகள் அவங்க எல்லாத்தையுமே ஏற்றிட்டு குழந்தைகள் தான் அவங்க இப்போ இப்போ தான் அவங்க எல்லாத்தையுமே ஏற்றிட்டு அந்த தீப்பட்டி தொழிற்சாலைக்கு போகும்போது ஒரே ஒரு குழந்தைய மட்டும் அவன் தொடர்ந்து ஏதோ ஒரு வகையில் அவனுடைய மனசு மனசு அந்த குழந்தையோட மனசை கழிச்சு அப்புறம் அந்த குழந்தை கூட உறவே வச்சுருவான் அந்த குழந்தை ப்ரெக்னெண்ட் ஆன மாதிரியே காமிப்பாங்க ஆனால் அது நேர வரைக்கும் அந்த உடல் என் உடல் சார்ந்த விஷயங்கள் மேலோங்கி நிற்கும் வரைக்கும் அழகு சார்ந்த விஷயங்கள் மேலோங்கி நிற்கும் வரைக்கும் பெண் என்ற ஒரு நிலைப்பாடு மேலோங்கி நிற்கும் வரைக்கும் அவனுக்கு வந்து ஜாதி தெரியல ஆனால் அதே அந்த பொண்ணு கர்ப்பமாயிடுச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் கல்யாணம் அப்படின்னு ஒன்று வரும்போது அந்த தைரியம் வந்து அவனுக்குள்ளே இல்லை அப்போ வந்து அந்த குழந்தையோட ஜாதி அந்த குழந்தையுடைய சமூகம் அந்த குழந்தையோட பாவர்ட்டி அது ஏழ்மை இது இத்தனையும் அவனுக்கு அவனோட முன்னாடி வந்து நிற்கும் இதில் வந்து ரொம்ப கொடூரமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா அந்த குழந்தைய வந்து அவன் கொலை செய்கிறது அளவுக்கும் போவான் ஆனால் அவன் கொலை செய்கிறதுக்கு அவங்க கையாளுற அந்த உந்தி வந்து மிக மிக கொடூரமானதாக இருக்குது ஆனால் அந்த கொடூரமானதாக இருந்தாலும் அவனுக்கு வந்து இயல்பாக இது ஏதோ இயல்பாக ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டாக ஒரு விபத்து மாதிரி நடந்தது அப்படின்றத அப்படி ஒரு செய்தியை உருவாக்குறதுக்காக அவன் வந்து அங்கே ஒரு உக்தியை கையாளுவான் நான் அந்த கதையை சொல்ல விரும்பலை நீங்களே படிச்சுக்கோங்க அந்த ஆனால் அது ஆக்சிடெண்ட் மாதிரி அவன் கிரியம் விபத்து மாதிரி அவன் அதை உருவாக்கும் போது அங்கே வேலை செய்கிற இன்னும் சிலரும் சேர்ந்து இறந்து போவாங்க அந்த தீப்பட்டி கம்பெனிக்கு சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு பையன் அந்த பக்கம் ஆடோட்டி போகிற பையன் வந்து அதை வெடிச்சு சிதறும் போது அவனும் சிக்கி அதில் செத்து போவான் ஆனால் கடைசியாக வந்து எப்படி காமிப்பாங்க அந்த இதில் ஏன்னா அவனும் ஒரு சாதாரண மனிதன் தானே அவனால் வந்து அந்த தன்னுடைய குழந்தையோடு சேர்த்து அவளை எரிச்சிட்டோமே அப்படின்ற ஒரு விஷயம் உள்ளே வந்து அவனை அழுத்துவதாகவே முடிஞ்சிடும் ஆனால் இந்த கதைகள் எல்லாத்துலேயும் நான் ரொம்ப பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா எந்த கதையிலையுமே அவர் முடிவு சொல்லலை அதை நான் நினச்சமாலுமே பாராட்டுறேன் ஏன்னா இன்னும் வாழ் எவ் எவருடைய வாழ்க்கைக்கும் எவருடைய பிரச்சனைகளுக்கும் வந்து நம்ம வந்து முடிவே கொடுக்க முடியாது ஓப்பன் ஹண்ட்ரட் அந்த ஒரு த ஒவ்வொருவரும் தன்னுடைய ஆட்டிடியூட் அந்த தம் நம்மளுடைய தனித்தன்மை நம்மளுடைய தனி சிந்தனை திறமை இதை வச்சு தான் நம்மளுடைய பிரச்சனைகளுக்கு ஏன்னா எல்லாருடைய ப்ராப்ளமே வந்து தனித்துவம் வாய்ந்தது என்னுடைய ப்ராப்ளம் போல் உன்னுடைய ப்ராப்ளம் இருக்காது என் இது வேணா பா பார்க்காதற்கு அதாவது நம்ம ரெண்டு பேரும் பார்த்துக்கிறதுக்கு சொல்லிக்கிறதுக்கு கேட்டுக்கிறதுக்கு ஒரே மாதிரியாக இருந்தாலும் நீங்கள் கையாளுகின்ற மனிதர்கள் வேற நான் கையாளுகின்ற மனிதர்கள் வேற நான் வாழ்கின்ற மனிதர்கள் வேற நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் மனிதர்கள் வேற அவருடைய மனநிலைமைகள் வேற வேற இருபத்தி பேர் முப்பத்தி பேர் இருந்தாலும் முப்பத்தி ஒரு நாக்குகள் இங்கே இருக்குது நான் ஒரே ஸ்பூன் ஆஃப் சுகர் கொடுத்தாலுமே கூட நீங்கள் அதை டேஸ்ட் பண்ணும்போது அந்த முப்பத்தி ஒரு நாக்கு முப்பத்தி ஒரு விதமாகத்தான் அந்த இனிப்பை சுவைக்குமே தவிர நான் சுவைத்த சுவை இந்த முப்பத்தி ஒரு நாக்குகளுக்கும் வராது என்பதை நம்ம அறுதிகிட்டே கூற முடியும் இதனால தான் நம்மளுடைய மனிதர்கள் குடும்பமாக இருக்கட்டும் அது சமூகமாக இருக்கட்டும் தனி மனிதனாக இருக்கட்டும் அவர்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு வந்து அது போல நாம் செயல்படலாமே தவிர அதுவாகவே நாம் செயல்படவே முடியாது என்பதனாலேயே இந்த கதைகள் அத்தனையிலையுமே அத்தனை பிரச்சனைகளையுமே அவர் ஓப்பன் ஹண்ட்ரடாக விட்டுருக்காரு அப்படியே முடிவை வந்து இதுதான் அறுதிகிட்ட ஒரு முடிவு அப்படின்னு கொடுக்க குடும்பம் <laughs> அந்த அவங்களுடைய அந்த வாழ்க்கை முறை ஒவ்வொரு இடமாக போய் அந்த குழந்தை ஒவ்வொரு வீடுகளாக போய் அந்த குழந்தை அழுக்கு துணியை கலெக்ட் பண்ணிட்டு வரும் எல்லாரும் வீட் அழுக்கு துணியை கலெக்ட் பண்ணிட்டு வரும்போது ஒரு பர்டிகுலர் அது அப்போ வந்து அந்த குழந்தைக்கு அந்த அழுக்கு துணிகளை போடும்போது கூட வெளியில் நிறுத்தி வச்சு தான் போடுவாங்க ஆனால் இந்த குழந்தைகளை பாலியல் ரீதியாக அவங்களுக்கு ஆசை அந்த ஆண்களுக்கு ஆசை வரும்போது மட்டும் அவங்க வீட்டுக்குள்ளே அவங்க அவ இவங்களுடைய விருப்பம் இல்லாமலே கூட்டிகிட்டு போவாங்க தூக்கிட்டு போவாங்க அடிச்சுட்டு போவாங்க இழுத்துட்டு போவாங்க ஸோ இது இந்த வெறிகொண்ட சமுதாயம் வந்து உடலாக பார்க்கும் வரை இந்த உடல் அரசியல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் உடலாக பார்க்கும்போது மட்டுமே அது மிகவும் அழகாகவும் பயனுள்ளதாகவும் இருக்கிறது ஆனால் அதுவே ஒரு பெண் என்ற விதியிலோ அது ஒரு சமூகமாக பார்க்கும்போது அவன் அப்படியே ஜாதி அந்த ஜாதி கலரிங் கொடுத்தார் அந்த கம்யூனல் கலரிங் வந்துடுது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த ரொம்ப அழகாக இவர் வந்து எல்லா சிறுகதைகளையுமே கொண்டு வந்தார் இன்னொரு ஒரு நாவல் வந்து எனக்கு எது இங்கே அபாவம் வந்தது அப்படின்னா இவங்க பெருமாள் முருகனோட சீசன்ஸ் ஆஃப் பாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷில் இருக்கும் தமிழில் வந்து அது 
தமிழ் எனக்கு சரியாக ஞாபகம் வரலை பேசும்போது ஞாபகம் வரும் சொல்கிறாங்க அப்போது அந்த தலித் குழந்தைகள் அவங்கள அவங்கள வந்து நிறையா வீட்டில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த இடைநிலை சாதிக்கார அவங்க லேண்ட் ஓனர்ஸாக இருப்பாங்க அந்த நில சுவாந்தாரர்கள் அப்படி சொல்லுவாங்கள்ல நிலப்பிரபுக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அல்லது நிலத்தோட சொந்தக்காரங்கள் நீங்கள் எப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம் பெரிய பெரிய லேண்ட் ஓனர்ஸ் தான் அவங்க ஸோ இந்த தலித் குழந்தைகளை வந்து அவங்க அங்கே ஆடு மேய்ப்பதற்காகவும் அப்புறம் அந்த ஆடு மாடெல்லாம் இருக்கிற அந்த இடம் இருக்குது பாருங்களேன் கொட்டம்னு சொல்லுவாங்க அதை க்ளீன் அதை சுத்தம் பண்ணுறதுக்காகவும் மட்டுமே அவங்கள வச்சுருப்பாங்க இந்த குழந்தைங்களை ஆனால் சின்ன சின்னதாக ஏதாவது ஒரு தவறுகள் நிகழும் போது கூட அவங்கள கிணத்துக்குள்ளே வந்து அந்த உருளி அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா அது அந்த இடத்துல இருந்து தலகீழ வந்த குழந்தைங்கள கட்டி போட்டு அது கிணத்துக்குள்ள தலகீழ தொங்கிட்டு இருக்க வந்த குழந்தை அப்படி தொங்க போட்டால் அங்கே அடிக்கிறது நைட்டு ஃபுல்லாக அந்த இருட்டிலேயே அந்த கிணத்துல அப்படியே தொங்க விடுறது அதுக்கு இதெல்லாம் நான் வாசிக்கும் போது கூட நான் நினைச்சேன் நான் இல்லை கொஞ்சம் இவர் கதையை நம்ம அந்த வாசிக்கும் போது அதோட தாக்கம் வாசகர்களுக்கு அந்த ரீடருக்கு வந்து கொஞ்சம் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கணும்னு கொஞ்சம் அதிகமாக கொஞ்சம் வன்மத்தை சேர்த்தே இவர் கற்பனை பண்ணிட்டாரோ அப்படின்னு கூட நான் நினச்சேன் ஆனால் அதுக்கப்புறமா தான் நான் அந்த ரைட்டரோட ப்ரிஃபேஸ் வாசிக்கும் போது தெரிஞ்சது அது ஒரு பகுதி மக்கள் கிட்ட இந்த பழக்கம் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி அதாவது இங்க வந்திருக்கும் சிறுவர்கள் எல்லாமே முழுக்க முழுக்க என்னுடைய கற்பனைகள் கிடையாது இந்த சிறுவர்கள் வந்து அப்படின்னு சொல்லி சில ஊர்களையும் சில பெயர்களையும் அங்க வந்து அவரோட ப்ரிஃபேஸ்ல அடையாளப்படுத்தியிருந்தாரு அப்போ வந்து அந்த நாவல் வாசிக்கும் போது இருந்ததை விட அந்த நாவல் வாசிச்சதுக்கு அப்புறமா நான் ப்ரிஃபேஸை படிச்சுட்டு அந்த ப்ரிஃபேஸை முடிக்கும் போது தான் எனக்கு வந்து அழுகே வந்தது அவ்வளோ நேரம் வந்து நான் வேற யாரோவா இருந்த அந்த நாவலை நான் வாசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஆனாலும் அந்த நம்ம அப்படி நாவல் வாசிக்கிறவங்களுக்கு நிறைய வாசிக்கிறவங்களுக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்கும் எப்படின்னா குட் ரீடர் ஹூ இஸ் அ குட் ரீடர் யார் நல்ல வாசிப்பாளர் அப்படின்னா அந்த கதைகளோடைய அந்த கதை பாத்திரங்களோடையே சேர்ந்து போவோம் அதில் ஏதாவது ஒருத்தர் கூட நம்மளை நம்ம வந்து ஒத்து போவோம் நம்ம ஆர்குமெண்ட்ஸ் உள்ளே வந்துகிட்டே இருக்கும் மனசில் அப்படி ஆர்குமெண்ட்ஸ் உள்ளே வந்தால் தான் நீங்கள் ஆக்டிவாக அதை வாசிக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் நீங்கள் வந்து உயிரோட்டமாக அதை வாசிக்கிறீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அது இல்லை அப்படின்னா நமக்கு நம்மளே அறியாமலே இந்த புத்தகம் வாசிக்கிறது பிடிக்காது நம்ம தள்ளி வச்சிடும் அது தள்ளி போயிடும் ஆனால் இந்த புத்தகத்தை நான் வாசிக்கிற வரைக்கும் என் மனசுக்குள்ளே இருந்த ஒரு ஆர்குமெண்ட் அது என்னுடைய ஆர்குமெண்ட் என்னென்னா இவ்வளோ கொடுமை வந்து அந்த குழந்தைக்கு நடந்திருக்குமா இவ்வளோ மனுஷங்க வந்து இப்படிலாம் பண்ணியிருப்பாங்களா இந்த குழந்தை இந்த நாவலில் வந்து வன்மத்தை கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துருக்காரோ அப்படிலாம் எனக்கு தோணுச்சு ஏன்னா சில குழந்தைகளை அடிக்கிறது அப்படின்றது என்னால் தாங்க முடியாது என் குழந்தைகள் என் கூட இருந்தால் எல்லா நேரமும் கொஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் நான் சில சமயம் ஐயோ தள்ளி உட்காரேன் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு எனக்கு கொஞ்சிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம எனக்கு நம்மளுடைய குழந்தைகள் அப்படின்றது நம்மளுடைய மறுபதிப்பு அப்படின்றது அது அது குழந்தைகள் இல்லையா அது அது அப்படி தான் ஆனால் அந்த அந்த குழந்தைகள் அந்த குழந்தை தன்மையை விடுத்து நம்ம ஒரு பெரியவங்க கிட்ட வாங்குற அளவுக்கு அதிகமான வேலையை வாங்கிட்டு ஆனால் சின்ன சின்ன தவறுகளுக்காக மிகச்சிறிய தவறுகளுக்காக மிகச்சிறிய தவறுகள்னா என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா அவங்க தண்ணி பிடிச்சி வச்சிருக்கிற அந்த பானை பக்கத்தில் அவங்க உரசிட்டு போயிட தெரியாமல் வேணு வேணுக்கும் செய்கிறது கூட இல்லை உரசி தான் போகணும் அப்படின்றதுல தெரியாமல் அவங்க அதாவது குடி தண்ணீர் பிடிச்சி வச்சிருக்கிற அந்த பானைக்கு பக்கத்தில் இந்த குழந்தைகள் ஆடை பிடிக்கிறதுக்காக ஓடும்போதோ இல்லை வேறு எதையாவது பிடிக்கிறதுக்கு ஓடும்போதோ தெரியாமல் அதில் உரசிட்டு போகிறது கூட மிகப்பெரிய தவறாக தீட்டப்பட்டுருச்சு அப்படின்னு மிகப்பெரிய தவறாக அது கருதப்பட்டு அந்த குழந்தைங்களை வந்து தலைகீழாக கிணத்துக்குள்ளே தொங்க வச்சு அடிக்கிறது இவ்வளோ உன் இந்த ஏரியாவுக்குள்ளே நீ வரக்கூடாது இல்லை நீ இந்த அளவுக்கு நீ வந்துட்ட நீ வந்துட்டேன்னு நான் உன்னை விட்டுட்டேன்னா இனிமேல் இருக்கிறவனா தான் இருக்கிறவனெல்லாம் அதை செய்வான் அதனால உன்னை நான் இவ்வளோ தண்டிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியே செய்கின்ற அந்த கொடுமை இதே மாதிரியான ஒரு சம்பாஷணை இதே மாதிரியான ஒரு நிகழ்வை வந்து நான் இந்த இந்த கதை தொகுப்புகளுக்குள்ளே என்னால் வாசிக்க முடிஞ்சுது ஸோ ஒன்னே நான் இப்போ விட்டுட்டேன்னா அதாவது தன் ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருப்பான் இரண்டு நண்பர்கள் இருப்பாங்க அவங்க ஒரு காலேஜில் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க அதில் ஒருத்தன் வந்து இடைநிலை சாதிக்காரன் இன்னொருத்தன் வந்து தாழ் நம் தாழ்ந்த ஜாதின்னு சொல்லப்படுகின்ற ஒரு ஆள் அந்த இடைநிலை சாதிக்காரனோட அப்பா இறந்து போயிடுவாங்க ஸோ இவங்க உடனே இவன் நண்பன் என்ற முறையில் காலேஜ் பிரின்ஸிபல் என்ன பண்ணுவாருன்னு நீ அவரை கூலில் கூட்டிகிட்டு போய் வீட்டில் விட்டுட்டு வா அப்படி சொல்வார் ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே ஊரை சார்ந்தவர்கள் வேறு வேறு ஜாதிக்காரர்கள் இருந்தாலும் அவன் தன்னுடைய நண்பன் இல்லையா எல்லாமே பகிர்ந்துக்கிறாங்க தன்னுடைய நண்பன் இல்லையா அதனால் கூடயே இருப்பான் அப்போது அப்பாவை அந்த பிணம் இருக்கும் அந்த சடங்குகள் செய்யும்போது அவங்க ரெண்டு பேரையும் அந்த அப்பாவை சுற்றி
தன்னுடைய நண்பன் வந்து இப்படி அவனும் அப்பா போயிட்டாரேன்னா இவனுக்கும் அந்த மனசில் இருக்கும் இவனும் அழுதுட்டு இருப்பான் ஆனாலும் அந்த பிணத்தினுடைய சொந்த குழந்தை அந்த பையன் ரொம்ப அழுதுட்டு இருப்பான் பாதி பாதிக்கு மேலே நல்ல மயங்கி நிலையிலே இருப்பான் அவனை தாங்கி பிடிச்சிட்டு இந்த பணத்தை சுற்றி வருவாங்க சுற்றி வந்து அந்த சடங்குகள் எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே பெரிய பிரச்சனை வரும் பஞ்சாயத்து வரும் அதுக்கப்புறமா இந்த பையனை வந்து அவங்க தண்டிப்பாங்க இப்போ நான் உன்னை விட்டுட்டேன்னா உன் ஜாதிக்காரனெல்லாம் அடுத்து இப்படி என்ன சுற்றி வருவான் இப்படி நீ சுற்றி வந்துட்டா நீ என்ன எங்களுக்கு அங்காளி பங்காளியாடா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை அதாவது இவர்களை சகோ நம்ம சகோதரத்துவம் பேசுகிறோம் இறையாண்மை பேசுகிறோம் ஆனால் கிராமத்தில் தான் வந்து கலாச்சாரங்கள் கட்டிக்காக்கப்பட வேண்டும் என்றெல்லாம் பயங்கரமாக பேசுகிறோம் ஆனால் இந்த கிராமங்களுடைய வடிவமே நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா யோசிச்சு பாருங்கள் நம்மளுடைய கிராமங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு ஜாதி சார்ந்த தெருக்கள் தான் இன்னும் இருக்குது அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தலித் செட்டில்மெண்ட் அப்படின்றது எங்கே இருக்குன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் காற்று வந்து கடைசியாக அவங்கள உரசி தான் போகிற மாதிரி இருக்கும் தென்றல் எந்த பக்கம் இருந்து வரும் நல்லா யோசிச்சு பாருங்களேன் கீழே தெரு அப்படின்னா அது கிழக்கு தெரு காற்று வந்து இங் நம்மளுடைய பூமியோட சுழற்சி படி காற்று எங்கிட்ட இருந்து வரும்னா இந்த சைடு இருந்து தான் வரும் மேற்கு சைடு இருந்து தான் வரும் அது கடைசியாக கிழக்கு பக்கம் போய் கீழே தெரு அது கிழக்கு தெரு தான் அது ஓகே அது அப்படி தாண்டி அப்படி கடைசியாக அவங்கள உரசி போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லை எவ்வளவோ மூர்க்கத்தனமாக அறக்கத்தனமாக இந்த அதாவது எதெல்லாமோ யோசிக்க வேண்டிய ஒரு மனிதர்கள் எதை அவங்க ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து யோசிச்சிருக்காங்க எந்த அளவுக்கு அவங்க சைக்கிக்குள் இந்த மதம் இதை ஒரு விஷயமா கொண்டு போயிருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க நீ மதமற்ற மனிதர்களாக வெளியில் வராத வரைக்கும் இந்த ஜாதி என்ற மதம் வந்து நமக்குள்ளே இருந்து நம்மளை ஆட்டி படைக்கும் என்பதை நான் இவர் இத்தனை பேரோட கதைகளிலுமே நான் கடைசியாக பார்த்தது அதுதான் இதில் நீங்கள் இன்னொருத்தர் நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் பெருமாள் முருகன் அப்படின்னு ஒருத்தர் ஆனால் பெருமாள் முருகனோட தான் அந்த ஆ மாதுருபாகன் அதுக்கப்புறமா இப்போது இன்னொரு எழுதிக்கார் ஃபயர் பயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் அதுலேயும் அப்படி தான் இருக்கும் அதாவது ஒரு பெண்ணை வந்து மா வேறு ஒரு அது கலப்பு திருமணம் செய்துட்டு வர்ற ஒரு பேர் அந்த பெண்ணை வந்து கடைசி அதாவது தன் கொஞ்சம் அந்த பொண்ணோட ஜாதி அவர் கடைசி வரைக்குமே சொல்லியிருக்க மாட்டார் ஆனால் கடைசியாக அந்த பொண்ணை வந்து அந்த குடும்பத்துக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் என்ன மாதிரியெல்லாம் அந்த பொண்ணுக்கான கொடுமை நடக்கும் தனியாக சமைக்கிறது தனியாக குளிக்கிறது எல்லாமே அதாவது கடை அந்த பொண்ணை வந்து காலையில் எழுந்து வெளியில் போகணும்னு போகும்போது கூட எல்லாரும் ஒதுங்கி போகிறது கடைசியாக அவன் வந்து ஒரு இருட்டில் வந்து ஒரு குச்சி உரசிடுவான் அவன் மேலே அது பாம்பு தானோ அப்படின்னு சொல்லி கத்து வீரிட்டு பயந்து ஓடி வந்து அவ அழுகிற மாதிரி அந்த கதை முடிஞ்சிருக்கும் அது என்னென்னா கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் இதிலேருந்து வெளியில் வரல அப்படின்னா ஒரு சமுதாயம் நம்மளுடைய சமுதாயத்தில் வந்து நம்மளுடைய அங்கங்கள்னு சொல்லப்பட்ட நமது சகோதரர்கள் கடைசி வரைக்கும் அழுதுகிட்டே இருப்பாங்க இதுலேருந்து நீங்கள் வெளியில் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை அரைஞ்சு சொல்கிற மாதிரியான ஒரு ஒரு அழகான இவர் மாதிரியே தான் ஓப்பன் ஹெண்டட் அதாவது கதைக்கு வந்து இதுதான் முடிவு அப்படின்னு சொல்லப்படாத ஒரு ஓப்பன் ஹெண்டடாகவே அதை முடிச்சிருப்பாங்க இந்த எழுத்தாளர்கள் எல்லாத்துக்கிட்டையுமே நான் பார்த்தா ஒரு ஒற்றுமை அதுவாக தான் இருக்கும் நான் அதாவது நம்ம நிறைய விஷயங்களை நம்ம கிரிட்டிக்கலாக திங்க் பண்ண வேண்டியது இருக்குது என்னென்னா நம்மக்கிட்ட யார் வரா யார் பேசுகிறா நமக்கு பேசப்படுகின்ற விஷயங்கள் சரியா இதெல்லாமே நம்ம வந்து மிக மிக ஆழமாக யோசிக்க வேண்டிய அவசியத்தில் இருக்கும் ஆனால் எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் என்னென்னா இப்போ இருக்கிற இளைஞர்கள்கிட்ட வந்து சிந்தனையில் மாற்றம் இருக்கிறது சிந்தனையில் மாற்றம் இருக்கிறது ஆனால் அந்த சிந்தனையில் இருக்கிற மாற்றம் வந்து செயல் வடிவத்திற்கு வரவே இல்லை அப்படின்றது வந்து உண்மை ஆனால் இந்த சிந்தனை மாற்றம் செயல் வடிவத்திற்கு எப்போ வரும் அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியாக இருந்தாலும் ஓகே சிந்தனையில் வந்து இந்த பரிமாற்றம் இன்னும் கொஞ்சம் மேலே வந்து ஒரு சமூகம் மாறும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையே நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் இல்லை ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய ஆளுமைன்னு நம்பி கொண்டிருக்கிற ஒரு மனிதர் ஒரு மிகப்பெரிய மனிதர் ஒரு மிகப்பெரிய பதவியில் இருக்கும் ஒரு மனிதரை ஒரு மூணு நாலு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு கூட்டத்தில் பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து எனக்கு கிடைச்சிது நான் காந்தி கிராம் யூனிவர்சிட்டியில் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஓகேவா அவர் வந்து ஸ்டேஜில் பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இட் இஸ் அமங் ஒரு பெரிய கிரேட் அப்ளாஸ் போயிட்டுருக்கு என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா முடியலையான்னு நான் சொல்கிறேன் முதல்ல இந்த விஷயத்தை பேசிகிட்ருக்காரு நம்ம நம்மளுடைய மதத்தை மதிக்கணும் ஆமாம் கண்டிப்பாக நம்மளுடைய மொழிகளை மொழிகள் எல்லாம் வந்து பாரம்பரியம் இது நம்மளுடைய சொத்து அதை மதிக்கணும் ஆமாம் ஆனால் நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தை மதிக்கணும் ஆமாம் நீங்கள் யாரும் குழந்தைகளுக்கு வந்து மம்மி சொல்லி தராதீங்க டேடி சொல்லி தராதீங்க நீங்கள்லாம் வீட்டில் போய் அம்மானு கூப்பிடுங்க அப்பான்னு கூப்பிடுங்க ஆமாம் ஏன்னா இது வந்து நமது மொழி 
இது நமது உடை நீங்கள் வந்து நமது உடையை மதிக்கணும் ஆமாம் நம்மளுடைய உணர்வை மதிக்கணும் நம் உணவு நம்மளது உணவை மதிக்கணும் இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து ரொம்ப பாதுகாக்கணும் ஏன்னா இந்தியா என்பது நிறைய கலாச்சார வித்தியாசங்களோட ஆனால் அதோடய தனித்தன்மையோடு இருக்கிற ஒரு நாடு இந்த தனித்தன்மையை நம்ம பாதுகாக்கணும் கண்டிப்பாக இதில் வந்து எந்த மாற்று கருத்துக்குமே இடம் இல்லை நம்முடைய தெய்வங்களை எல்லாம் பாருங்கள் பார்வதி பரமேஸ்வரன் தான் சொல்கிறாங்க பரமேஸ்வரன் பார்வதின்னு யாரும் சொல்கிறது இல்லை சீதாராமன் தான் சொல்கிறாங்க ராமன் சீதான்னு யாரும் சொல்கிறது இல்லை ராதா கிருஷ்ணன் தான் சொல்கிறாங்க கிருஷ்ணன் ராதான்னு யாரும் சொல்கிறது இல்லை சுந் மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரன் தான் சொல்கிறாங்க சுந்தரேஸ்வரர் மீனாட்சின்னு யாரும் சொல்கிறது இல்லை அந்த அளவுக்கு நமது கலாச்சாரம் வந்து பெண்களை முதன்மைப்படுத்துகிறது அதனால் இந்த பெண்கள் வெளியில் வந்து கஷ்டமே படக்கூடாது யூ ஆர் த பவர் சென்டர் ஆஃப் த ஃபேமிலி அதனால் நீங்கள் வீட்டிலிருந்து கொண்டே நீங்கள் வந்து ஆளுங்கின்ற தகுதியை படைத்தவர்கள் நீங்கள் இதுதான் நமது கலாச்சாரம் என்பதை நீங்கள் வந்து மறக்கக்கூடாது இதை காப்பாற்றுங்கள் அப்படின்னு டியூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் டியூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது இதுதான் விஷயம் இதுதான் விஷயம் நமது நாடு நீங்கள் வீட்டில் நீங்கள் இந்த நாட்டில் இருக்கும்போது நீங்கள் தமிழராக இருங்க இதில் நான் நிறையா குழந்தைங்களை பார்க்குறேன் நீங்கள் மலையாளியாக இருக்காங்க ஏஸ் நீங்கள் வந்து உங்கள் கேரளாவில் இருக்கும்போது மலையாளியாக இருங்க கன்னடா பேசுகிறவங்க இருக்கீங்க நீங்கள் கர்நாடகாவில் இருக்கும்போது கன்னடராக இருங்க ஆனால் நீங்கள் வெளியில் வரும்போது நீங்கள் இதெல்லாம் மறந்துட்டு பாரத மக்கள் இறங்கிவாங்க ஒரே மொழி ஒரே மதம் ஒரே இனமாக நம்ம வெளியில் வருவோம் ஒரே மொழி ஒரே மதம் ஒரே இனமாக நாம் வெளியில் வருவோம் டியூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் டியூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ இது இந்த விஷயங்கள் ஆமாம் ஒரே மதம் ஒரே மொழி தான் பெண்களை நீங்கள் பாதுகாக்கிறீர்கள் தான் நாங்கள் இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லை ஆஷிபான்ற ஒரு குழந்தை நான் கோயிலுக்குள்ளேயே வச்சு கற்பழித்தம் போது அந்த ராதாவும் கிருஷ்ணரும் என்ன ஆனார் நமக்கு தெரியல இது பெண்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய பாதுகாப்பு தர வேண்டிய ஒரு நாடு தான் பாதுகாப்பு கொண்டு கொடுக்குற நாடு தான் எங்களை போற்றுகின்ற நாடு தான் இல்லைன்னு நாங்கள் சொல்லலை ஆனால் நாங்கள் வீதியில் இறங்கி போராடுற அளவுக்கு இன்னமும் நீங்கள் எங்களை வந்து என்ன பண்ணிட்டுருக்கீங்கன்னு ஒவ்வொரு பெரிய பட்டியலிட்டு தான் தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு இப்போ இந்த சமுதாயம் இல்லை இல்லையா ஸோ கலாச்சாரம் என்ற போர்வையில் மத ரீதியாக நமக்குள்ள திணிக்கப்படுகின்ற விஷயங்கள் இந்த மதம் ஒவ்வொரு ஜாதிக்கும் சொல்லப்பட்ட அந்த சடங்குகள் இந்த சடங்கு ரீதியாக நம்மளை வந்து அமுக்குகின்ற அந்த கோரக்கரங்கள் இது எல்லாமே மிக வெளிப்படையாக ஆனால் அழகாக கோட்டடா தேன் தடவி அதை நம்மளுடைய சமூகத்தின் மேல் திணிக்கின்ற அந்த விஷயங்களை நம்ம வந்து பிரித்து உணராமல் அதற்கான மாற்று வழிகளை நம்ம உடனே செய்ய முடியாட்டாலும் மாற்று சிந்தனை கூட இல்லாத ஒரு சமுதாயமாக நம்ம மாறாமல் நம்ம வந்து கல்வி கற்ற சமுதாயம் அப்படின்னு வெளியில் சொல்லிக்கிறதுக்கு உனக்கும் எனக்கு அருகதே இல்லைன்னு நான் சொல்வேன் நான் வாசிப்பு அப்படின்றது நம்ம வெறும் நேரத்தை போக்குறதுக்காக மட்டுமல்ல வாசிப்பு அப்படின்றது கண்டிப்பாக உங்களுடைய சிந்தனையை மாற்றணும் அது வாசிப்பு அப்படின்றது உங்களுடைய சிந்தனையில் வந்து சில விஷயங்களை கொடுக்கணும் அது ஒரு விதைக்கிறது மாதிரி அந்த விதைப்பு வந்து அப்படியே நின்று அப்படியே அழுகி போய் அப்படியே காணாமல் போனால் அதனால் என்ன பிரயோஜனம் அது வளரணும் அது வளர்ந்து நிற்கும்போது அது ஒரு விருட்சமாக நிற்கணும் புரட்சி என்பது அங்கே தான் விளையணும் ஸோ புரட்சி காணாத ஒரு சமுதாயம் மாற்றத்தை உருவாக்குகின்ற ஒரு வாசிப்பு மாற்று சிந்தனையை உருவாக்குகின்ற வாசிப்பு இந்த சிந்தனையினால் மாற்றங்களை சமுதாயத்தில் உருவாக்குகின்ற ஒரு திறன் ஒரு மனநிலையை உருவாக்கலைனா அந்த வாசிப்புக்கான அர்த்தமே இல்லை என்னை பொறுத்தளவுக்கு வாசிங்க புத்தகங்களை நிறைய வாசிங்க நிறைய வாசிங்க ஆனால் புத்தகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற விஷயங்களை மறுவாசிப்பு செய்கின்ற ஒரு மன முதிர்ச்சியோடு வாசிங்க நமக்கு சொல்லப்படுகின்ற விஷயங்கள் அப்படியே மட்டும் எடுத்துக்காதீங்க அதை சார்ந்து உள்ள இருக்கிற விஷயங்களையும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அப்படின்றது தான் ஓகே நம்ம அதாவது மறுவாசிப்பு அப்படின்றது ஒரு புத்தகத்தை திருப்பி வாசிக்கிறது கிடையாது ஒரு அதில் சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை விட சொல்லப்படாத விஷயங்கள் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ இந்த சிறுகதைகளை நம்ம வாசிக்கும் போது அவர் ஒவ்வொரு வில்லேஜஸ் செட்டப் சொல்லியிருப்பாங்க ஒவ்வொரு கிராமத்தின் அமைப்புகள் சொல்லியிருப்பாங்க அந்த கிராமத்தின் அமைப்புகளை நான் இப்போ என் குழந்த வாசிச்சேன்னா ஓகே இது இங்கே இங்கே தான் இருக்கும் போல இருக்குது அவ்வளோதான் கிராஃபிக்கலாக ஒரு ரோடு போடுவா ஆனால் ஒரு ஆசிரியையாக நான் வாசிக்கும் போது எப்படியெல்லாம் இந்த சமுதாயத்தை யார் யார் எங்கெங்கே கிராஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு போட்டு வச்சுருக்காங்க பாருன்னு எனக்கு தோணணும் இதே இது ஒரு புரட்சியாளன் வாசிக்கும் போது எதற்கு இந்த டெரிட்டரிஸ் இது எல்லாமே வந்து மாயம் தானே இது எல்லாமே வந்து சைக்கலாஜிக்கலாக தானே இதை எப்படி உடைச்சி ஒரே சமுதாயமாக உருவாக்குறதுன்னு ஒரு புரட்சியாளன் வாசிக்கணும் ஒரு இளைஞன் வாசிக்கும் போது அவனுக்குள்ளே ஒரு ஃபயர் வரணும் ஒரு தீ வரணும் மாற்றங்களை வந்து உருவாக்கணும் அப்படின்ற நினை நினைக்கிற எல்லாருமே கண்டிப்பாக வாசிக்கணும் ஆனால் அந்த வாசிப்பு அப்படின்றது 
பேச்சளவில் மேடையளவில் தன்னுடைய வாக்குவன்மையை காமிப்பதற்காகவோ வெறும் டிபேட் கொடுக்கறதுக்காகவோ வெறும் எழுத்துக்க நான் ஒரு நல்ல எழுத்தாளன் அவ்வளோதான் அப்படின்ற ஒரு எழுத்தக்கள் தன்னை மட்டுமே முன்னிறுத்தி அதன் தனக்கான அழகா அதாவது பேச்சினுடைய அழகு அவ்வளோதான் ஏன்னா ஒரு சாரி போட்டுருக்க மாதிரி சடையில் ஏதோ வச்சுக்கிற மாதிரி பூவெல்லாம் வச்சுக்கிற மாதிரி ஓகே வாசிப்பு பேச்சும் கூட என்னுடைய அழகு தான் அப்படின்னு வெறும் அது அழகு சேர்க்கும் விஷயமா மட்டும் இல்லாம அது அதுக்கு அடுத்த லெவலுக்கு நம்மளை அதை புஷ் பண்ணும் போது மட்டும்தான் வந்து ஒரு நம்மளை ஒரு வாசிப்பாளன் அப்படியே சொல்லிக்க சொல்லிக்கக்கூடிய தகுதி உள்ளவர்களா நம்ம மாறுகிறோம் அப்படின்றது என்னுடைய நம்பிக்கை இங்க ரொம்ப அழகா வந்து இந்த விஷயங்கள் அவர் ஏன் ஓப்பன் அண்டடா விடுறாங்க எதற்காக இந்த கதைகள் எல்லாம் முடிக்கப்படாத கதைகளா இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்துக்குமே சொல்யூஷன் கொடுத்துடலாமே ரைட்டர்ஸ் ஓகே இவங்க ரெண்டு பேரும் ஓடி போனாங்க மாற்று ஜாதிக்காரவங்கள கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க ஓகே இவங்க ரெண்டு பேர்னால வாழ முடியல ரெண்டு பேரையும் தற்கொலை பண்ணி வச்சிடலாம் முடிஞ்சு அவ்வளவுதான் கதை முற்று பெறுதா இல்லையா அவங்க ரெண்டே தற்கொலை பண்ணினா மூட்டு பெறுறது ஓகே இந்த ஊரில் இருந்தால் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்ப பிரச்சனை பஞ்சாயத்தில் போய் நிறுத்துகிறாங்க இங்கே வாழக்கூடாதுன்னு ஊரை விட்டு தள்ளி நிற்கிறாங்க சரி இது நமக்கு ஊரே தேவையில்லை நம்ம ஊரை குவிட் பண்ணிவிட்டு வேற ஊருக்கு போயிடறான்னு வச்சுக்கோங்க அங்கே வந்து அவர் அந்த அதோட அந்த கதையை முடிக்க முடியும் அங்கே ஒரு முற்றுக் கொடுக்க முடியுமா அவர்னால் இப்போ இந்த அம்மா ஏன் உழைப்பதை நிறுத்தி கொண்டார் அப்படின்ற அந்த நாவல் பவர்ஃபுல் ஷார்ட் ஸ்டோரி சிறுகதை அது அதாவது மன ரீதியாக ஒரு பெண் தாயா முத வளரும்போது பெண் குழந்தையா பாதுகாப்பு கூறியவளா அவளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் கொடுக்கப்படலை கட்டுப்பாடுகளுக்குள்ள இருக்கா அதுக்கப்புறம் பியூபர்ட்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்தது வந்த உடனே அவ அவளுதான் இனி அவள் வெளி வெளிச்சென்றால் அவருடைய ஆணுடைய ஸ்பரிசத்தால் அவரோட கருவா கரு உருவாக முடியும் அந்த கருவுறு கருவுறுதலால் அவளுக்கு பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்ற ஒரு நிலைமையில அவள் இன்னும் கொஞ்சம் வேற மாதிரி செப்ரேஷனுக்கு வரா அப்படியே பாதுகாத்து பாதுகாத்து அதே விஷயத்த தான் ஒரு ஆள் கிட்ட கையில கொடுக்குறாங்க அவன் கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா வந்து அவனுடைய ரோல் மதர்ன்ற ஒரு ரோல் மனைவின்ற ஒரு ரோல் மகள் மருமகள் இது 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 எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியாக தனித்தனியாக அவருடைய சிந்தனை வந்து கடைசி வரைக்கும் அடுப்படியை விட்டோ முற்றத்தை விட்டோ அந்த பால் புட்டியை விட்டோ தொட்டிலை விட்டோ கடைசியாக கட்டிலை விட்டோ பாயை விட்டோ வெளியில் வரவே முடியாது இத்தனை கட்டுக்களையுமே வந்து கொடுக்க கொடுத்து அந்த பெண்ணுடைய அடையாளத்தை அப்படியே மாற்றுறாங்க ஆனால் அவள் வெறும் வேலைக்காரியாக மட்டுமே உள்ளே ஓடிக்கிட்டே இருக்கிற அந்த பொண்ணு எப்போ அவள் வந்து தன்னுடைய வேலையை நிறுத்தி கொள்கிறாள் என்றால் கடைசியாக அவள் சாகும்போது மட்டும்தான் நிறுத்திக்கிறாள் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி எங்கள் அம்மா வந்து ஒரு தடவை ஏதோ ஒரு எனக்கு இன்னும் அது மனசில் நிற்குது எனக்கு அது வழியாக கூட இருக்குது அதை நான் உங்ககிட்ட சொல்லிக்கணும் கூட ஆசைப்படுறேன் அந்த நேரத்தில் ஐயோ நாளைக்கு நான் சாகுறேன்னு எனக்கு இன்றைக்கி தெரிஞ்சா என்னை குளிப்பாடுறது கூட தண்ணி பிடிச்சி வச்சு தாண்டி சாகணும் இல்லைன்னா அதை மறந்துடுவீங்க நீங்கள் அப்படின்னாங்க எனக்கு அந்த விஷயம் வந்து எனக்கு அன்றைக்கி பலிர்னு பட்டுச்சு எனக்கு அது உண்மை என்னோடய அம்மா வேலை பார்க்குறவங்க வீட்டில் எங்களுக்கு தேவையான அன்னையிலேருந்து நான் வந்து மிக நல்லா சமைக்கிறத கற்றுக்கிட்டேன் எங்கள் அம்மா வர்றதுக்கு முன்னாடி அண்ணிலேருந்து நான் சாப்பாடு வைப்பேன் எங்கம்மா வந்து அம்மா தான் என்னம்மா அப்படின்னு கேட்டாங்க ஒரு நாள் இல்லைம்மா ஒன்றும் இல்லை ஆனால் அந்த வார்த்தை இது நாள் வரைக்கும் எனக்குள்ளே ஓடிட்டுருக்கு நான் அம்மாவானதுக்கு அப்புறமா மிக வேகமாக எனக்குள்ளே ஓடிட்டுருக்கு ஏன்னா இப்போ இப்போ வந்து எனக்கு புரியுது அவருடைய வழி என்னன்றதை நான் அனுபவிக்கும் போது எனக்கு புரியுது ஆனால் என்னுடைய வழிகளை நான் நீங்களும் அனுபவித்தால் தான் புரிந்து கொள்வீர்கள் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயம் வந்து அம்மா கடைசி வரைக்குமே சொல்லாமல் மௌனம் காத்து சாகும் அந்த அம்மா ஏன் வேலையை நிறுத்தி கொண்டார் வேலை செய்வதை நிறுத்தி கொண்டால் அந் அப்படின்ற அந்த கதையில் கடைசி வரைக்கும் அவங்க மௌனத்திலேயே அந்த அம்மா சாவாங்க ஆனால் இந்த அது வந்து ஒரு டெத் நரேட்டிவ் செத்த இடத்துல அம்மாவை அந்த கடைசியாக தூக்கிட்டு போகிற வரைக்கும் ஃப்ளாஷ்பேக் அதாவது இந்த அவருடைய மகன் ஏற்கனவே நடந்த ஒரு விஷயத்தை யோசித்து யோசித்து நம்ம கிட்ட பேசுகிற மாதிரி தான் அந்த கதை எழுதப்பட்டிருக்கு அப்போ எனக்கு என்னென்னா எனக்கு சில வயதானவர்கள் சாகும்போது இப்போ என்னோடய வயசில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இல்லை என்னோட வந்து கொஞ்சம் மூத்த வயசில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் நம்மளுடைய வீட்டில் வயதான அம்மா அப்பா இருந்தாங்க அப்படின்னா வேறு யாராவது எங்கேயாவது அந்த சாவுகள் பார்க்கும்போது நமக்கு உள்ளுக்குள்ளே வலிக்கும் அந் அந்த வழி எனக்கு வரும் ஐயோ நமக்குன்னு ஒரு லிஸ்ட் இருக்கும் இவங்களெல்லாம் வாழ்க்கையில் இழந்துடவே கூடாது அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட்டு நமக்குன்னு ஒரு மனசு இருக்கும் ஆனாலும் அந்த டெத் அப்படின்றது அன்அவாய்டபிள் அதுதான் அல்டிமேட்டம் அப்படின்றதும் நமக்கு அந்த உண்மையும் நமக்கு புரியும் ஆனால் இந்த உணர்வுக்கும் அந்த உண்மைக்கும் நடுவே ஒரு வழி வலிக்கும் பாருங்களேன் அந்த வழி கடைசி வரை இந்த தொகுப்பில் வந்து நான் அதை பார்த்தேன் நான் ஏன்னா நம்முடைய அனுபவங்கள் கொடுக்கின்ற அந்த வழி நம்முடைய வழிகள் கொடுக்கின்ற அந்த மன மாற்றம் அந்த சிந்தனை ஒரு உணர்வு இது வந
நம்மளுடைய சில வார்த்தைகளை சத்தமாக சொல்லி பார்க்குறதே ஒரு சில அழகாக ஏன்னா நம்மளுடைய மொழியை நம்ம மறந்துட்டோம் தான் நிறைய மொழியோட அந்த மொழியோட அழகு கூட நம்ம இப்போ இழந்துட்டோம் தான் அது இது வந்து ஜாதி மொழி அப்படின்னே மொழிக்கே வந்து ஜாதி கற்பிக்கப்பட்ட ஒரு சமூகத்தில் தான் இருக்கிறோம் அவன் பேசுகிற பாஷையை வச்சு இவன் என்ன ஜாதின்னு சொல்கிறவங்களும் உண்டு இப்போது ஆனால் அந்த மொழிக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு அழகுன்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்களேன் அதாவது அழகியல் அப்படின்றது இட் இஸ் நாட் அன் அப்பியரன்ஸ் அதுக்குள்ளே இருக்கிற கான்டென்ட் அது Uh, I used to say beauty is not an appearance, beauty is not an outfit, beauty is a concept, that's why we have to say that the concept is a concept, that's why we have to say that the concept is a concept. மனிதம் கொண்டு பார்க்கணும் மனித உணர்வுகளோடு பார்க்கணும் மனிதர்களை நம்ம நேசிக்கிற அந்த நேசத்தோடு பார்க்கணும் யாருடைய மனித மாண்பையும் சிதைக்காமல் பார்க்கணும் இந்த விஷயங்களை கொண்டு நம்மளுடைய வாழ்வியல் முறைகளை நம்ம அமைத்து கொண்டோம் என்றால் கண்டிப்பாக அது நம்ம இந்திய இறையாண்மை அப்படின்னு சொல்கின்ற அந்த விஷயத்தை நம்ம கை கொண்டு சந்தோஷமாக நடக்க முடியும் அப்படின்றது என்னோட கண்டிப்பான ஒரு நம்பிக்கையாக இருக்குது ஏன்னா ஒரு பெரிய அரசியல் தலைவரே பேசினார் பேசும்போது எனக்கு இது ரொம்ப பெரிய ஷாக்காக இருந்தது நாடார் ஸ்கூல்ஸில் நிறைய ஸ்கூல்ஸ் வச்சுருக்காங்க தெரியும் அவங்களுக்கு அங்கே போய் நான் நிறைய தடவை லெக்சர் கொடுக்க போயிருக்கேன் டீச்சர்ஸ்க்கு ட்ரைனிங் கொடுக்க போயிருக்கேன் அங்கெல்லாம் வந்து ஒன்று முன்னாள் முதலமைச்சர்னு போட்டிருப்பாங்க மேக்ஸிமம் நான் பார்த்தது வந்து பெருந்தலைவர் காமராஜர் அப்படின்னு தான் பார்த்துருக்கேன் அவருக்கு பின்னர் காமராஜ் நாடார் அப்படின்னு போட்டது ஏதாவது ஜாதி சங்கங்கள் போட்டிருக்குமே தவிர பள்ளிகளுக்குள்ளே நான் அந்த மாதிரி பார்க்கல உண்மை அது தான் பள்ளிகளுக்குள்ளே பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்வி தந்தை காமராஜர் கல்வி கொடுத்தவர் இந்த மாதிரி வேற ஒரு அடைமொழிகளோடு தான் அவருடைய பெயர் போட்டிருந்தது ஆனால் அன்னைக்கு நான் பார்த்தேன் நான் வந்து மிகப்பெரிய ஜாதியற்ற ஒரு சமூகத்தை உருவாக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் பேசிகிட்டு இருந்தார் ஏன்னா இது எங்கள் எங்கள் யூனிவர்சிட்டி வந்து கேஷ்லெஸ் கிளாஸ்லெஸ் சொசைட்டியை உருவாக்குறது தான் மிஷின் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம் அதுதான் எங்களோட மோட்டோ மோட்டோ ஆஃப் காந்தி கிராம் யூனிவர்சிட்டி அதுதான் சரிங்களா அதை பற்றி பேசும்போது ஒரு பெரிய பேர் பேசுகிறாரு இப்போ ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி மிகப்பெரிய தலைவர் தான் ஓகே அவர் பேசுகிறார் பேசும்போது காமராஜ் நாடார் முத்துராமலிங்க தேவர் வாவு சிதம்பரம் பிள்ளை இனி யாரோ கட்டபொம்மன் உடையாரோ என்னமோ சொன்னார் கட்டபவனோட ஜாதியவே எனக்கு இப்போ தான் தெரிஞ்சு என்னமோ ஒரு ஒரு இது சொன்னார் நாயக்கர் என்னமோ இந்த மாதிரி ஏதோ சொல்லிட்டே வந்தார் சொல்லிட்டே வந்துட்டு கடைசியாக எனக்கு பொறுக்க முடியாத ஒரு விஷயம் மனசு கொஞ்சம் அழுதுது நிஜமாலுமே எனக்கு பொறுக்க முடியாது எனக்கு உள்ளுக்குள்ளே தைத்த ஒரு விஷயம் தான் சொன்னேன் சுப்பிரமணி பாரதி ஐயர் அப்படின்னாரு அவர் ஐயராகவே இருந்துட்டு போட்டோம் ஓகே ஆனால் அவர் வந்து என்ன செஞ்சேன் கீழ்நிலை ஜாதின்னு சொல்லப்பட்ட ஒருத்தவங்களும் வீட்டுக்குள்ளே கூட்டிகிட்டு போய் பூ நூல் போட்டு விட்டதற்காகவே அவர் சமூகத்தால் அவர் விரட்டப்பட்டவர் ஆனால் அவர் என்றைக்குமே வந்து தன்னை ஒரு ஐயர்னு அவர் சொல்லவே இல்லை சுப்பிரமணி பாரதி ஐயர் இவர்கள் எல்லாம் இந்த மாதிரியான பெருந்தலைவர்கள் எல்லாம் வாழ்ந்த உருவாக்கிய தமிழ்நாடு இந்த தமிழ்நாட்டில் இவர்கள் எல்லாம் நினைத்தபடி இந்த ஜாதியற்ற சமுதாயத்தை உருவாக்க வேண்டும் செத்த போச்சு மனசு இவ்வளோ நாள் யாருக்குமே தெரியாது அதை யோசித்தேன் என்ன ஒரு அழகான பேச்சு என்ன ஒரு இது தான் இந்த களம் பேச்சு என்பது நமக்குள்ளே எவ்வளோ ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்கும் பேச்சு என்பது எவ்வளோ பெரிய ஒரு தாக்கத்தை உருவாக்கும் என் குழந்தைங்க எல்லாம் பார்த்தேன் நான் பிஏ பிஎஸ்சி உணர்ச்சி சப்பட்டு கை தட்டுறாங்க அவங்களுக்குள்ளே உள்ள போனது என்னென்னா ஒன்றுமே இல்லை ஜாதியற்ற சமுதாயத்தை உருவாக்க வேண்டும் அப்படின்ற இந்த வார்த்தையில் அவங்க உணர்ச்சி வசப்பட்டு கை தட்டுறாங்க ஆனால் அத்தனை ஜாதியையும் அவர் அங்கே மேடையில் உருவாக்கிட்டாரு அதை நமக்கு ஞாபகப்படுத்திட்டாரு அதோடைய அடையாளத்தை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்றதையும் இவர்களால் இந்த அடையாளங்களை தூக்கிட்டு போய் இவங்க வந்து இதை இந்த சமுதாயத்தை உருவாக்க முடியுமா அப்படின்ற அந்த கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அங்கே இல்லை எனக்கு அது ஒன்று தான் வழி சார் நம்ம நம்ம படிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த ஒரு சமுதாயம் கல்வி அறிவு பெற்ற இந்த ஒரு சமுதாயம் முற்போக்கு சிந்தனையாளர்களின் கூட்டம் வாசிப்பாளர்களின் பெருங்கூட்டம் அப்படின்னு நானும் இவரை மாதிரியே ஓப்பன் என்னடாவே விட்டுறேன் இவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஜாதியும் தன்னோட பேரோடையே தாங்கி கொண்டு திருமண பத்திரிகைகளிலையும் தாங்கி கொண்டு ஊர் ஊராக அதை பற்றி பேசிக்கிட்டு மேலே கீழே நான் அந்த அடையாளங்களோடைய உடம்புலையும் தூக்கிக்கிட்டு ஜாதியற்ற ஒரு சமுதாயத்தை ஒரு இணக்கமான ஒரு சமுதாயத்தை சமநிலையை வந்து இங்கே உருவாக்க போகிற அந்த சொர்க்கம் என்ன சொல்கிறது எப்போ சொர்க்க நாடாக எப்போது தமிழ்நாடு மாறுமோ எனக்கு தெரியல இதுதான் ஸோ மாற்று சிந்தனை அப்படின்றது கண்டிப்பாக விஷயம் இந்த மாற்று சிந்தனை வந்தால் மட்டுமே புரட்சி நடக்க முடியும் புரட்சி நம்முடைய இளைஞர்கள்கிட்ட சாத்தியமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி கேட்டால் உடனே அவங்க வ
ஓகே அந்த மாட்டுக்கிட்ட மட்டும்தான் நிற்பாங்க பட் டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ஜல்லிக்கட்டுக்குள்ளேயும் ஜாதி இருந்த கதைகள் எல்லாம் இருக்குது அதற்காகவே வெட்டப்பட்ட மாடுகளும் வெட்டப்பட்ட தலைகளும் எவ்வளவோ ஒரு விஷயத்த நம்ம காப்பாற்றிட்டோம் தான் ஆனால் அதனுடைய கிளை சிந்தனைகள் அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த கிளை என்ன சொல்கிறது ப்ராப்ளம்ஸ் அதை வந்து நம்ம என்ன சிந்திக்கவே இல்லை அதை நம்ம இன்னும் ஒன்று சேர்க்கவே இல்லை ஒரு விஷயத்த காப்பாற்றிருக்கோம் அவ்வளோதான் அதாவது எல்லோரும் போராடி நாங்கள் கல்யாணம் தான் பண்ணி பிளபத்துக்கோன்னு சொல்லி வச்சுருக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஆனால் ஜாதியற்ற கல்யாணம் நம்ம பண்ணுவோம்னு இன்னும் சொல்லலை இதே மாதிரி தான் அதுவும் நாங்கள்லாம் செய்தோம் ஓகே நாங்கள் மாடை பிடிச்சி காப்பாற்றோம் அப்படின்னு சொல்லி இதுதான் எங்கள் கலாச்சாரம்னு வச்சுருக்குமே தவிர அதற்கு பின்னாடி இருக்கிற ஜாதி அரசியல் பற்றியோ அதற்கு பின்னாடி இருக்க ஜாதிய ரீதியான பழக்க வழக்கங்களை பற்றியோ அதற்கு பின்னாடி செத்து போன வெட்டப்பட்ட மாடுகள் பற்றியோ வெட்டப்பட்ட தலைகள் பற்றியோ நம்ம யோசிக்கவே இல்லை அதாவது எந்த முழுமே இல்லாத ரோட்டில் தான் எல்லாருமே சேர்ந்து நடக்க முடியும் அந்த எல்லா முட்களையும் வந்து நம்ம அகற்றிட்டோமா அப்படின்றது மிகப்பெரிய கேள்வி இது வந்து யார் உருவாக்க முடியும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அறிவுசார் இளைஞர்கள் உருவாக்க முடியும் அந்த அறிவுசார் இளைஞர்கள் எப்போ உருவாக்கலாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு விஷயம் தெரியணும் ரீடிங் கிவ்ஸ் யூ நாலேஜ் கண்டிப்பாக நாலேஜ் கிவ்ஸ் யூ கான்ஃபிடென்ஸ் கண்டிப்பாக ஸோ கான்ஃபிடென்ஸ் வில் மேக் யூ பவர்ஃபுல் அவ்வளோதான் இந்த பவர்ஃபுல் தாட்ஸ் இது வெளியில் நீங்கள் வரும்போது தான் நீங்கள் இணைந்து நின்று செயல்பட முடியும் விஷயம் தெரியலனா உனக்கு அங்கே நம்பிக்கையே வராது எப்போ நம்ம தலையை தூக்கி நடப்போம் நமக்கு அந்த விஷயம் முழுமையாக தெரியும் போது தான் அவன் கேட்குற எல்லா கேள்வியும் எனக்கு பதில் தெரியுண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ உள்ளே போய்ப்பார் அப் அன்னைக்கு இன்டர்வியூ வேறு மாதிரி இருக்கும் உனக்கு தெரியாமலே வர்றது வரட்டும் போய் பார்ப்போமே அப்படின்னு நீ உள்ளே போய்ப்பார் அங்கே தெரிஞ்ச கேள்விகளே கேட்டாலுமே உங்களால் சொல்ல முடியாது இதுதான் விஷயம் ஸோ அறிவு அப்படின்றது மிக முக்கியம் அந்த அறிவு உங்களால் எப்படி ஆட்கொள்ளப்படுகின்றது அப்படின்றது அது வேறு விஷயம் ஸோ வாசிப்பு அப்படின்ற ஒன்று மிகச்சிறந்தது அதில் இரண்டாவது கருத்துக்கு இடமே இல்லை ஆனால் அந்த வாசிப்பு உங்களை எதை நோக்கி இழுத்து செல்கின்றது என்பதில் நீங்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இந்த வாசகர் சாலை அப்படின்ற இந் இந்த குரூப் எனக்கு இப்போ தான் தெரியும் சேவியர் வந்து அன்றைக்கி பேசினார் அண்ணா சுபையா அண்ணா சுபையா தோழர் சொன்னதாக எனக்கு சொன்னாங்க இதுதான் முதல் தடவை உங்கள் எல்லாத்தையும் சந்திக்கிறேன் மிக சந்தோஷம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகள் தொடர்ந்து நடக்கணும் அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் கூறிக்கொண்டு மாற்று சிந்தனை உள்ள மனிதர்களாக கண்டிப்பாக இந்த வாசிப்பாளர்கள் மாறுவார்கள் என்ற நம்பிக்கையுடன் உங்களிடம் இருந்து ஒரு புரட்சிக்கான விஷயம் நடக்கும் என்ற சில மெல்லிய நம்பிக்கையுடன் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் பேராசிரியர் வகுப்பில் உட்காந்து மாரல் கிளாஸ் கேட்குற ஃபீல் வந்துச்சு மேம் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா அந்த மாரல் கிளாஸில் மட்டும்தான் பாடத்தை தாண்டின விஷயங்கள் என்னெல்லாம் இருக்குது வாழ்வியலை சார்ந்த விஷயங்களை எப்படியெல்லாம் அணுகணும் எது சரி தப்பு இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை சொல்லி கொடுப்பாங்க எனக்கு நிஜமாகவே அந்த ஃபீல் கொடுத்துச்சுமா